Hello guys, my name is Mayank Chujinwala and I am a VTEC undergraduate in IIT Kanpur and today I am going to solve maths paper with you from mock test number 25. So I know maths is a typical subject but we have to do it if we have to clear J means. So let's start with the first question. Question number one. What they are saying? Mean and median are given to us. Mean is given to us as 5 and Median is given to us as 6 and we have to calculate mode. So it's a simple formula. Mode, mode is equal to 3 times median minus 2 times mean. So we have to just put the values. This is a very simple question. 3 into 6 minus 2 into 5. So we will get 8 as our answer. Okay. So answer is 8. So let's move forward. Question number 2. What they are saying? Okay, let me do it in the next page. Question number 2. So what they are saying? They are saying that the weight of first 7 natural numbers whose weights are equal to the squares of their corresponding numbers. So I mean weight. So mean ko mein karta hu. Aur, to mean weight. And because weighted mean, I have to multiply numbers. I have to multiply 1 dot. Weighted mean is the square. So 1 square plus 2 dot 2 square plus 3 dot 3 square plus a concept with a weighted mean. And this is the square. So it is equal to the square of corresponding numbers. So divide by the square. So the upper sum of cubes and the upper sum of cubes sum of squares. So sum of cube formula hota hai n n plus 1 by 2 ka square n n plus 1 by 2 divided by sum of square hota hai n n plus 1 2n plus 1 whole divided by 6. Okay? So open the solve it. So kya mila apne ko apne ko mila apne apne n kilo 7 dal denge to 7 into 8 upon 2 into 7 into 8 upon 2 whole divided by 7 into 8 into 15 by 6 okay so 2 4 2 4 7 for 28 so it is 28 into 28 divide, divided by 4 3 5 so it is 28 multiplied by 5 25 by 5. So it will come something around 28 by 5. That is 5.6. Okay. So 5.6. Let's move to the next question. Question number 3. What they are saying? Uh, variable takes the value of this at frequencies this. Then find the value of AM. Okay. So we have to find the value of AM. We know that AM is equal to Sigma xi fi upon sigma xi. Okay. So we have to just put the values and solve it. So let's do it. Let's do it. Oh, sorry. We have to. Okay. So let me do it clearly. Okay. Now I have to just put the values. So it will be 0 into nc0 plus 1 into nc1 plus 2 into nc2. Plus dash 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 up to n into n c n divided by n c zero plus n c one plus dash 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 up to n c n. We know that the sum of binomial coefficients is two to the power n. If you don't know, then uh, learn it because it is very important formula and this is used many times. So and one more thing nc1 plus 2 times nc2 plus 3 times nc3 plus dash 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 up to n times ncn. This is also a formula. This is equal to n dot 2 power n minus 1. So learn these two formulas. These are very important. So we have to just put the values of these and we will get the answer. So in the first thing, this thing is 0 and the rest thing is this one. So this is n dot 2 power n minus 1. Divide by this sum which is 2 power n 
So we will get what? We will get n upon 2s over final answer. Understood? So our answer is n upon 2. So let's move forward. Question number four. What is saying? It is saying, uh, oh, it's a very simple question. I just write the formula and move forward. We have to find the sum of the values. So here we have to use simple formula. Cos x plus cos 2x plus cos 3x plus dash 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 up to cos nx. What is the formula? Formula is sine nx by 2 upon sine x by 2 multiplied by cos of n plus 1 x by 2. Understood? So we have to just use this and we will get the answer. So let's move ahead. So what they are asking us? They are asking us question number 5. Uh, a, B, C, D, and 4 numbers in terms of 5 and we are given two equations. Sin A plus 7 times sin B 4 times sin C plus 2 sin D and similarly we are given cos A plus 7 cos B equals 4 times cos C plus 2 cos D. Okay. So uh, we need relation in A and D and B and C. So let's take A and D terms together. Why? Because we need A and D together. So here we will get what? We get sine A minus 8 sine D equals 4 sine C minus 7 sine B. Okay. And here cos A minus 8 cos D equals 4 cos C minus 7 cos B. So what should I do? Uh, take it to be 1 and take it to be 2. Let's square both the equations because I don't see any other way. So squaring the first equation, we will get sine square A plus 64 times sine square D minus 16 sine A sine D. Okay. And this thing would be equal to 16 times sine square C plus 49 times sine square B minus 28 into 2. It would be 56 times sine C sine B. Okay? Sine B. So this is our first squaring. And then we have to square out the equation. Let me check I have nothing done wrong. I think it's correct. So, yeah, I think it's correct. So let's move forward. Uh, I have to drop this. So now squaring the second equation, this one. So I will get cos square A plus 64 cos square D minus 16 cos A cos D equals 16 cos square C plus 49 cos square B minus 56 cos C cos B. Okay. So we have got two equations. Now, what to do? Let's add both the equations. So on adding both the equations, what will we get? On adding sine square A plus cos square A would be 1. 64 sine square D plus cos square D would be 64. Minus 16 cos A cos B, cos A cos D, sine A sine D. So you should remember that cos sine A sine D plus cos A cos D is the formula of cos of A plus D. Okay, so cos of it's minus 16 cos of a plus d equals 16 plus 49 minus 56 again cos of uh, something cos of a plus d okay and uh, actually it's cos a minus d I think so yeah it's formula for negative I positive and cos b minus c. So from here we could we get our answer 64 minus 16 cos a minus d equals 16 plus 40 and 59 65 minus 56 cos of b minus c. So this will be cancelled and cos b minus c minus minus cos will be cancelled upon cos a minus d. And here we get 7, we will get 16 upon 756, which is equal to 2 our answer. Okay.
सो थोड़ा सोचना था इसमें बाकी क्वेश्चन सिंपल था आगे चलते हैं Let's move on to question number six. What is given? F x is equal to sine two x upon sine x plus cos x. So we have to get its maximum value in time interval zero to pi by two. So we know that the graph of sine two x from zero to pi by two is like this, where this is pi by four and this is one. Okay, and for sine x plus cos x is something like that. सॉरी ठीक है सो दिस थिंग इज अगेन फाइव बाई फोर एंड दिस थिंग इज फाइव बाई टू ठीक है तो हम देख रहे हैं कि दोनों का ग्राफ फाइव बाई फोर टू मैक्सिमम पे जाता है तो अपने को उसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो अपन फाइव बाई फोर ले लेंगे ठीक है सो एट एक्स इक्वल टू फाइव बाई फोर वट यू विल गेट एट एक्स इक्वल टू फाइव बाई फोर वी विल गेट साइन फाइव बाई टू अपॉन साइन फाइव बाई फोर प्लस कॉस फाइव बाई फोर दैट इज इक्वल टू वन अपॉन वन बाई रूट टू प्लस वन बाई रूट टू वन अपॉइंट टू बाई रूट टू प्लस वन बाई रूट टू तो ये अपना आंसर ठीक है सो दिस बी अवर आंसर तो लेट्स मूव अहेड क्वेश्चन नंबर सेवन Uh, we are given f x g x and h x and we have to find limit of extending three f x plus g x plus h x मतलब two upon x minus three plus x minus three upon x minus four plus four minus two times two x plus one upon x square plus x minus twelve okay so let's do it limit of extending to three So I'm going to simplify it. Uh, x square plus x minus twelve can be written as x square plus four x minus two x minus twelve. So it is x x plus four minus three. So these are the factors. So x minus three, x plus four are the factors. Okay. So these are the factors commonly used. And uh, what can we do here? Mm, one sec. Let's do one thing. Don't do like this. We can do like this. We can separate the limit on all the three. So we will get limit of x tending to three, two upon x minus three, plus limit of x tending to three, x minus three upon x plus four, plus limit of x tending to three, actually minus two times two x plus one upon x square plus x minus twelve. Okay. So what can we do? We can do uh, apply L orbital here. So we get uh, on applying L orbital, what we will get? We will get uh, definition of numerator and denominator is uh, zero plus here also we will get zero only if we apply the limit. And what we will get here? Here we will get two times two. Upon, above I am applying a log tail. Upon two x plus one, uh, limit of x tending to three. So it will be zero plus zero plus four upon two three six plus one seven. But I think I have done something wrong. Two upon two upon x minus three plus x minus three upon x plus four. Minus two times two x plus one divided by x square plus x minus twelve. So let's take x here. X minus three, x plus four, two uh, x plus eight plus x square plus nine minus six x minus four x minus two. So this would be. Uh, minus eight x x square minus eight x eight plus nine seventeen minus two fifteen upon x minus three x plus four and we can separate the above terms as x square minus three x minus five x plus fifteen upon x minus three x plus four and we will get our x minus three to be cancelled which was troubling us. Uh, x minus five 
upon this thing same. So um, let me write it here. X minus three, X minus five upon X minus three, X plus four. So we cancel these things and we will find get minus two upon seven upon applying the limit X minus to three. This is our answer. Okay. So let's move ahead. So I have to ask you, I have to ask you, I have to simplify it. Simplify it, I have to ask you, I have to ask you. What is it? Question number eight. We have to give values and we have to tell you the limit of extending to A, GX, FA, minus GA, FX, upon X minus A. So we have to simplify it. We have to tell you the first thing. तो ये लोग अपनी करेंगे तो यहाँ पर जाएगा g dash x f of a f of a तो कांस्टेंट होगा कुछ माइनस g a f dash x अपॉन वन सो वी हैव गिवन g dash x तू बी आई टेक्स इन्डिंग तू ए g dash a इज इक्वल तू फोर f of a इज इक्वल तू थ्री माइनस g of a इज इक्वल तू माइनस वन एंड f dash a इज इक्वल तू माइनस टू सो अपॉन वन is equal to 12 minus 2 is equal to 10. So simple question. Let's move ahead. Question number 9. Limit x tending to infinity 3x minus 4 upon 3x plus 2 power x plus 1 by 3. So this is one part in infinity form. If you take infinity, so this will be cancelled and we will get 1 and this will be infinity. So we will get e to the power limit of x tending to infinity 3x minus 4 upon 3x plus 2 multiplied by x plus 1 into x upon 3. So this is e power limit of x tending to infinity 3x square plus 3x minus 4x. So it will be minus x minus 4 upon 9x plus 6. So since it's x tending to infinity, uh, x square will go faster than x, so we can ignore these terms. So we will get 3x square upon 9x, that is equal to 1 sec. Yes, I have done something wrong, sorry. Uh, I have not written it in the form of 1 plus something. So I have to write it first in the form of 1 plus something that I have not done. That's why I am getting the wrong answer. So sorry for that. 3x minus 4 upon 3x plus 2 up x plus 1 by 3. So firstly we have to write it in the form of 1 plus something. So 1 plus 3x plus 2. So 3x plus 2. Uh, what I have to write here? 3x plus 2. So I will be minus 6. So, uh, yeah. now you can see it is 3x plus 2 minus 6, so 3x minus 4 upon 3x plus 2 by x plus 1 by 3, so it is 1, uh, one pi infinity form, so limit of x tending to infinity, e power limit of x tending to infinity, and we will get 6 upon 3x plus 2, x plus 1 by 3, with a minus sign, so we will get e power limit of x tending to infinity, minus 2x upon 3x so it is equal to e power minus 2 by 3 so this will be our final answer i have just written it in the form of 1 plus something power infinity and this formula is e power limit of x tending to infinity s multiplied by this thing okay so this is our answer uh, this one let's move ahead uh, question number 10, what is saying, it was sum of coefficients in the expansion of x plus y to the power n is 1, 0, 2, 4. Okay, find the value of greatest coefficient in x plus y power n. Okay, so let's do it. So we have to obtain coefficients. So we know that to obtain coefficients, we can make the term just 1 so that we can get only the coefficient sum. So we can take 1 plus 1 power n equal to 1, 0, 2, 4 that I have told you before also that sum of terms is equal to 2 to the power n. So 2 to the power n is equal to 1, 0, 2, 4. So from here we get that 2 power n is equal to 1, 0, 2, 4 is 2 power 
I think so eight because two four eight sixteen thirty two sixty four one twenty eight two fifty six five one two and one zero two four so one two three four five six seven eight nine ten okay ten times so ten times two power ten so number of terms is equal to ten that we have calculated. And now we have to calculate the value of greatest coefficient. So we know that greatest coefficient is center one always because firstly the coefficient go on increasing then they will decrease. So this is always center one which will be the greatest. So n is equal to ten. So center one is equal to five. So we can get n c n by two equal to ten c five which is equal to what is ten c five? Uh, calculate ten c five. So ten factorial. Five factorial upon five factorial. We we'll calculate the value and get the answer. Or let me calculate it using calculator. Ten c five is equal to two fifty two. So ten c five is equal to two. Sorry, two fifty two. So our answer would be two fifty two. Okay. So let's move ahead. Question number eleven. Coefficient of x by twenty in this expansion. Okay, so this is the top. We have to calculate the coefficient of x by twenty. No. So for coefficient of x by twenty, here we can see that we have twenty one terms. We have twenty one terms. Okay. Because terms are starting from two power zero. To two power one, then two power twenty. So we want x by twenty coefficient. So uh, if you, if I multiply each x one by one, and I have to let I have to leave one x. So so multiplying twenty x because I need x by twenty. So let's leave the last one and multiply the rest. So I will get what I will get one dot two dot four dot eight to two power nineteen plus I will leave One, two dot four dot eight dot up to two pi twenty plus. I will do so, and the last part, uh, like I have left this one, I have left this one, then I will leave this, then I will leave this, then I will leave this. So I will keep on leaving, and this will go as as this. So this is our answer. We have to just calculate the value of this thing. So if I see it is equal to two dot two square dot two cube. Dot two cube up to two power nineteen, so it is equal to means plus this dash dash two times one plus two plus three plus up to nineteen plus dash dash dash, so it is two times nineteen times no, so nineteen nineteen plus one twenty by two, so nineteen ten two power one ninety, okay, so it is two power one ninety plus next term would be uh, I have removed one and I have used two power twenty here. So uh, what I've done, what I what I did, I removed one and I used two power twenty etc. So what will with the what will the change? The change would be one will be removed, and the uh, function will start from two and we go up to twenty. So instead of getting one ninety, I will get two hundred and nine. Okay, plus then I will remove this thing. Then I will get something plus. Two, I will do something. Then I will get something. So this would be our calculation. Then we will calculate this, and we will get the final answer. Okay. So we have to just see here that the main concept is to get x power twenty. We have to multiply twenty terms to get our final answer. Okay. So this is the calculation. Then we will take some two power something common, and we will get something uh, like uh, two power one ninety then two. 209. Then I will remove this two, so I will uh, get uh, two power one removed, and I have not taken two power zero one. So this is going from one to nineteen. Actually, it is going from zero to nineteen. So I remove zero because it is of no use. Then our next part will go from one to twenty. So I will get sorry to ten. Okay. Then I will remove two, and I will take zero. So I will get 209. Then I will remove three. Then I will remove four, so this thing will go on, and we will simplify it, and we will get that final answer. So this is a simple question.
let's move ahead in one sec okay question number 12 again binomial question uh, we have given one plus x bar and expansion which we already know and we have been given that sigma r equal to 0 to 50 cr square upon r plus 1 is equal to n factorial upon n factorial square so I have to calculate the value of m plus n. Okay, so this is also a formula type question. Uh, binomial expansion formula is there. So if I will open this and I will write it, so I will get c1 square upon, oh sorry, c0 square upon 1 plus c1 square upon 2 plus c2 square upon 3. So I will write to c50 square upon 51. And I have to write this in form of n factorial upon n factorial square. Okay. So let's do this thing that uh, what can we do here? Mm, let's do this question for the last. I have also, I also on, the, on this. Okay, so let's move forward. We will come back to question number 12. Why it is the solution of differential equation 1 plus t times dy by dt? minus ty equal to 1. So this is a differential equation and we have to solve this differential equation and get the value and get the solution of y1. We have to get the value of y. Okay. So let's add this form in, in proper format. So this is this equation. Okay. I have just divided by 1 upon 1 plus t. A1 plus t. Okay. So uh, this is linear differential equation if you can see. So we know how to solve the linear differential equation. Uh, first we have to divide by 1 plus t which we have done. Then we have to calculate the integrating factor. Calculate integrating factor which is nothing but e power integral qx dx. Okay. So it would be, it would be, oh sorry, px dx. Okay. So it would be e power minus t upon 1 plus t. Here it would be dt because we are dealing with dx and not dt. With dt not dx. Okay. So how can we do this? We can write this as t plus 1 minus 1 upon t plus 1 dt. And we will get e power minus 1 upon 1 minus 1 upon 1 plus t dt. So we will get e power minus t plus ln of 1 plus t. So our integrating factor would be e power 1 minus t plus ln of 1 plus t. So uh, it would be dot e power ln 1 plus t n ln cancel so we will get 1 plus t. So this is our integrating factor. Okay. So let me clear the above part. Okay, so uh, our solution to the integral question would be, we know that it is y into integrating factor times integral of q into integrating factor dt. Okay, so remaining question in Calvita, y into integrating factor is e power minus t 1 plus t equals integration of what we get what got here uh, we got something like 1 upon 1 plus t into e power minus t 1 plus t dt see how things are set this is got getting cancelled so y e power minus t 1 plus t equals integration of e power minus t is e power minus t only plus c so this is our final answer and what we are given, y0 is minus 1. So putting t equal to 0, we will get y e power 0, which is 1, equal to e power 0, which is 1, plus c. And y is minus 1. So from here, we get c equal to minus 2. So, so we can write c equal to minus 2. So our equation would be y e power minus t, 1 plus t, which is equal to minus 1 equals uh, e power minus t minus 2. We have to get by 1 
So y1 is e power minus 1 into 1 plus 1, which is e power minus 2 equals e power minus 1 minus 2. Okay. So from here we get y to be equal to y to be equal to what here e power 1 minus 1 minus 2. Okay. So from here we get that y is equal to uh, 1 by e minus 2, 1 minus 2 e upon e, 1 minus 2 e upon e, and e power minus 2 multiplied. So it will be e power minus 1 only. So 1 minus 2 e upon e power minus 1 is 1 by e. So e minus, and e will get multiplied, so it will be e minus 1 by 2, something like that. Okay, so this is our answer. And let's move to next question. I think you understood how we did this. We have to just we have just applied linear differential equation and then we can easily solve this question. Okay. So let's move ahead. Uh sorry guys, some problem with the question. I don't know what happened. So let's move ahead, leave this question. Question number 15. What we are given? We are given cos x dy by dx plus y sin x equals to 1. Then we have to calculate the solution of the differential equation. So simple, why, why I calculate the solution of this equation? I would just differentiate these options and get the answer. Uh, why would I uh, make this linear and then calculate the answer? This would take time. So let me differentiate the options only. So first let me write this in a proper form. This would be 1 minus y sin x upon cos x, okay? So, by differentiating the options, first option, I will get c cos x minus sin x. So, c cos x minus sin x, okay? Uh, and from here, uh, c cos x minus sin x, and we have given 1 minus y sin x upon cos x. So, here if I put y, what will I get? Y is C sin x plus cos x. So C sin x, so C sin x plus cos x, no? So minus sin x cos x upon cos x. So I don't think these two things are same. So first part would not be an answer. If you want to do like that way, that uh, differentiating the equation getting the answer, so we can do that way also. Or uh, if you want the correct way, but this is a shortcut from where you can read your answer quickly. I just wanted to show you this method. Rest, rest I can do that way also. So if you want, I can do that way also. So let me do that way. dy by dx plus y sin x upon cos x. I just divided by cos x equals 1 by cos x. So again, I will calculate the integrating factor via e power sin x upon cos x dx. That is e power tan x dx. And tan x depends on 6 squared x dx. Okay, so this will be our integrating factor. So our answer would be y into integrating factor equals integral of sec x e power sec square x dx. Okay, I think you understood it. So y e power sec square x equals, hmm, let's take this as first and this is second. So integration of this would be e power x square x or let me do another way. Mm, how can I make it simple? Mm, how can I make it simple? Well, this week will go along. So I have to make it simple somehow. I think that way would be better only because this way it will go along. Because I have to integrate this and I don't know the integration of this because this is, I think, non-integrable function, and then I have to integrate this, and then I have to involve log and other things. So, I think that approach would be better, to differentiate the options and then get to this, less to this approach, because this will take a long time. So, we should move ahead with that only. So, dy by dx equal to 1 minus y sin x upon cos x, okay? So we have to uh, solve this question, solve this. So let me solve last one. 
on on differentiating this i will get dy by dx sin x plus y cos x equal to cos x okay so dy by dx equal to cos x 1 minus y upon sin x okay so what i i am getting something else here uh, y equal to tan x plus c if i would differentiate this sin x upon cos x it would be y cos x equal sin x plus c on differentiating this i will get dy by dx cos x plus y actually minus y sin x equal to cos x so dy by dx equals um, cos x plus y sin x divided by cos x okay so from here also i am my answer um mm. uh, it is some information of both also uh so let me put the value of y here so on putting the value of last option i will get one minus y ki jagah sin x plus c upon sin x so it would be 1 plus c upon sin x so 1 plus c upon sin x into sin x 1 plus c because sin x plus c upon sin x is 1 plus c upon sin x multiply by sin x so uh, it would be 1 minus sin x plus c upon cos x okay and putting the value of y here i will get cos x 1 minus 1 plus c upon sin x means here also it will be minus upon sin x so this will cancel and i will get something else so last of part is not about option okay so y equal to tan x plus c. I don't I don't know why this question is taking too much time, but this will be done this only later. Why it will go too long? Uh, y cos x equal to sin x plus c. So dy by dx sin x and cos x plus y sin x minus y sin x equal to cos x. Okay, so from here, dy by dx is equal to cos x plus y sin x upon cos x, and this only is what we wanted actually. If you will put here the value of y, you will get this equation. So our answer would be c part. Okay, so I think the differentiating the options with the right approach for this question, because if we go that way, for me, the differentiating equation and the solving this will take long. So you will differentiate the option, put the value of y, and you will get सी एस यू करेक्ट ऑप्शन ठीक है तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन सिक्सटीन वॉट यू आर गिवेन वे पिन पी एक्स इक्वल टू एक्स पार्ट फाइव प्लस टू एक्स प्लस ट्वेंटी नाइनटीन एंड क्यू इज इक्वल टू पी इनवर्स ओके सो आई वॉन्ट द वैल्यू ऑफ क्यू डैश टू थाउजेंड नाइनटीन ओके so this is a simple question because here is some catch actually uh, i have to calculate the value of q dash 2019 okay i have to calculate the value of this and q is nothing but p inverse i have to calculate the value of p inverse dash 2019 and we know this thing that uh, the formula p inverse dash Is equal to one upon p dash p inverse 2019. This is a this is a formula which is अपने को inverse निकालना होता है तो अपन उसका reciprocal करके उसके inverse का अपन लोग derivative निकालते हैं वो इसके बराबर होगा तो p inverse 2019 is how much? We can see that if we put x equal to zero then we can get 2019. So p inverse 2019 is nothing but p zero. So this this will be one one upon p inverse 2019 is p zero. So one upon So p dash x is five x square five x four plus two. So putting the value zero here, we will get one by two as our answer. So a part is our answer. Nothing we have done. We have just used this formula that the derivative of an inverse function is nothing but one upon derivative of inverse function. Okay. 
सो लेट्स मूव अहेड बहुत सिंपल क्वेश्चन था बट आपको फॉर्मुला क्वेश्चन मिलती है फिर एक क्वेश्चन आने सॉल्व हो जाएगा तो क्वेश्चन नंबर सेवनटीन भी चलते हैं वाई एक्स इज गिवन टू एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस थिंग वाई टू जीरो प्लस वाई फोर जीरो प्लस टू थाउजेंड ट्वेल्व पावर जीरो सो दिस इज वेरी सिंपल बिकॉज वी हैव टू जस्ट रेशनलाइज दिस पार्ट सो लेट मी रेशनलाइज इट एंड देन आई विलव लीव इट फॉर यू सो ऑन रेशनलाइजिंग विल टेक प्लस बोथ साइड सो आई विल गेट वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस सॉरी वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर टू थाउजेंड थर्टीन सो दिस टेंशन क्वेश्चन इसको करूं आगे मेरे को दिख रहा है कि जो मेरा वाई एक्स था वो ऐसे था मतलब मैं करना ही चाह रहा बस आपको सोच ले रहा हूँ कैसे होगा स्टैक से है ठीक है अपन जब इसको डेरिवेटिव लिया फिर जब अपन ने इसको रेशनाइज किया तो अपन इस कंक्लूजन में पहुंचे अपन यहाँ तक पहुंचे और अपन जब इसको डेरिवेट करेंगे तो 2013 थाउजेंड थर्टीन आगे आ जाएगा बाकी ये सेम रहेगा इसका टू थाउजेंड ट्वेल्व फिर इसका डिफ्रेंसिएशन जब इसका डिफ्रेंसिएशन होगा तो नीचे का तो स्क्वायर हो जाएगा नीचे नीचे वाली क्वान्टिटी बहुत अच्छी बन जाएगी पर माइनस टू टाइम्स ये थिंग माइनस माइनस टू एक्स टाइम इसका डिफ्रेंसिएशन बस ये वाला टर्म फॉर टर्म बनेगा बाकी फिर जब आप करेंगे तो आगे जाके आपका ईजी होता जाएगा बाकी आपको जब वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा ठीक है सो आपको बस ये चीज ध्यान रखनी थी कि इसमें जो मेन चीज है वो रेशनलाइज करना है फर्स्ट रेशनलाइज एंड डिफ्रेंशिएट ठीक है पहले रेशनलाइज करो उसके बाद डिफ्रेंशिएट करो सबसे इम्पोर्टेंट है फिर आगे चलते हैं क्या दिया हुआ है अपने को क्वेश्चन नंबर एटीन में एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस टू टाइम्स टू एक्स माइनस फोर प्लस एक्स माइनस टू टाइम्स टू एक्स माइनस फोर अपने को एफ डैश वन डे एंड टू निकालना है ओके एक्स निकालना पड़ेगा अपने को चलो निकालते हैं एफ डैश एक्स क्या होगा वन अपॉन टू टाइम्स एट है फिर इसका डिफ्रेंस क्या होगा वन प्लस टू अपॉन टू टाइम्स दिस थिंग सो वन अपॉन टू एक्स पॉइंट दिस फोर टाइम डर रूम और फिर इसका डिफ्रेंसिएशन होगा तो ये तो होगा पहले पार्टी डिफ्रेंसिएशन प्लस वैसे इसका मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा वन अपॉन टू टाइम्स एक्स माइनस टू टाइम्स टू एक्स माइनस फोर इन टू इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा वन माइनस वन अपॉन टू एक्स माइनस फोर और ये टू बन जाएगा सो ये अपना आंसर आएगा फिर अपने कुछ ये एफ डैश वन रेंट टू प्लस सो मैं यहाँ पे बस वन रेंट टू डाल दूंगा तो जब मैं यहाँ पे वन रेंट टू डालूंगा तो क्या आ जाएगा टू इंटू वन रेंट टू फोर रेंट फोर टू हंड्रेड फोर माइनस फोर टू टू हंड्रेड टू इंटू टू टू हंड्रेड टू इंटू टू टू हंड्रेड प्लस वन रेंट टू ऐसे करके अपन से वैल्यू डालेंगे आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा तो उसमें कैलकुलेशन में मुझे बताया था कि आपको एफ डैश निकालना था फिर आपको बस वन रेंट टू फुट करना है वैल्यू और फिर आपका आंसर आ जाएगा ठीक है तो आगे बढ़ते हैं एक मिनट समझ में आ गया क्या मैंने बस मैंने एफ डी एक्स निकाला है मैंने एफ डी एक्स निकाला है मेरा ये एफ डी एक्स आ गया मेरा ये एफ डी एक्स आ गया अब मेरे को क्या करना है मेरे को फिर इसमें वन रेन टू पुट करना है दस फुट वन रेन टू यहाँ से अपने पास आंसर आ जाएगा ठीक है तो आगे बढ़ते हैं इसमें क्या बोलते हैं हमसे हमसे बोल रहा है डायरेक्शन थीटा विद वाई एक्सिस ओके देन थीटा इज इक्वल टू तो मैं इसको ऐसे मानू कोई मेरा वेक्टर है यहाँ पे 
वन बाई टू कॉमन को महावीर के डायरेक्शन को साइंस है ठीक है और ये मेरी वाई एक्सिस है ये मेरी एक्स एक्सिस है ये मेरी जाए एक्सिस मान लो और ये एक्स है तो मेरे को ये एंगल बताए ठीक है तो मेरे को कॉस्ट का दिया हुआ है ना दिखता है कॉस्ट ठीक है इक्वल कितना दिया हुआ है हाफ एम वन बाई टू ना तो कॉस्ट का कितना हो जाएगा पहला होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस तो कॉस्ट ठीटा हो जाएगा एम के बराबर ठीक है मेरे को डायरेक्शन को साइंस दिए हुए ना हाफ कॉमा एम कॉमा हाफ करके तो मेरे को ठीटा बताने कितना है क्योंकि ऑप्टूस एंगल अच्छा ऑप्टूस एंगल तो कॉस्ट और नेगेटिव हो जाएगा ना ऑप्टूस एंगल तो मेरा कॉस्ट और नेगेटिव हो जाएगा तो मुझे एम से मतलब ही नहीं है तो उसमें कोसाइन क्या होता है कोसाइन होता है उस वेक्टर का उस एक्सिस डिस्टेंस मान लो ये वेक्टर वाई है तो उसका वाई मतलब उसका मान लो वेक्टर वी है तो उस वेक्टर का वाई एक्सिस डिस्टेंस डिवाइड बाय उस वेक्टर का मॉड ये होता है कोसाइन ठीक है मतलब फिर मैं यहाँ से कौन से देखू तो हो जाएगा दिस अपॉन दिस तो ये तो जाएगी वैक्टर की लेंथ डिवाइड बाई उस वैक्टर का वाई एक्सिस डिस्टेंस ये होता है मेरा कोसाइन ठीक है मेरे को ये दिया हुआ है हाथ के बराबर ठीक है लेकिन चूंकि ये ऑप्टूज है तो इसको मैं साइन ऑफ कॉज ऑफ फाइव बाई टू प्लस समथिंग लिख सकता हूँ ठीक है और इसमें दिया हुआ मेन ऑप्टूज एंगल सीटा विद वाई एक्सेस तो ऑप्टूज एंगल है तो फाइव बाई फोर तो वैसे नहीं हो सकता ये ऑप्शन तो वैसे अपना कैंसिल हो गया और थ्री फाइव बाई फोर भी नहीं हो सकता फाइव बाई सिक्स आंसर ही थ्री फाइव बाई टू हो सकता है क्यों क्योंकि मेक्स एन ऑप्टूज एंगल थीटा विद वाई एक्सेस तो ऑप्टूज एंगल तो सिर्फ में थ्री फाइव बाई टू ही है ना बाकी कोई ऑप्टूज एंगल ही नहीं है फाइव बाई फोर भी ऑप्टूज नहीं है थ्री फाइव बाई फोर भी ऑप्टूज नहीं है फाइव बाई सिक्स भी ऑप्टूज नहीं है बाकी इसको ओपन करेंगे कैसे फाइव बाई टू प्लस फाइव करूंगा जब मैं तो मैं बताएगा कॉस्ट थ्री फाइव बाई टू ठीक है और कॉस्ट थ्री फाइव बाई टू अपने को पता कितना होता है जीरो होता है सो so, कहीं इस क्वेश्चन में एरर है क्योंकि हमको तो एम की वैल्यू देनी चाहिए थी लेकिन तो क्वेश्चन है इसमें कुछ तो एरर रहेगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्या बोल रहा है लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑन कॉर्डिनेट प्लेन आर वन पॉइंट टू अपने को लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन दी हुई है और अपने को बोला है कि अपने को लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट बतानी है सो लेट्स पू दिस क्वेश्चन अपने को तीनों एक्सेस पे लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन दी हुई है अपने को लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट बतानी है ठीक है तो अपने को पता हुआ है कि दो प्रोजेक्शन है उसकी कॉर्डिनेट से वन कॉमर टू कॉमर टू ठीक है सो अपन में मान लो प्रोजेक्शन वेक्टर को ये भी वेक्टर मान लू अगर मैं तो वो जाएगा वन आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस टू के कैप ठीक है और मेरे को बतानी है कि लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट बतानी है लेंथ सिंपल है ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया अंडर रूट ऑफ वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वन प्लस फोर प्लस फोर दैट इज इक्वल टू रूट नाइन दैट इज इक्वल टू थ्री इसका आंसर क्या हो गया थ्री ठीक है फेयरली सिंपल क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन पे क्या बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन एक्स प्लस टू वाई माइनस जेड फ्रॉम द पॉइंट इस मेजर इन द डायरेक्शन डायरेक्शन रेशियो दिस इस कितना है ओके तो मेरे को दिया हुआ एक प्लेन और फिर दिया हुआ डायरेक्शन रेशियो और मेरे को बताना है कि क्या बोलते हैं डिस्टेंस बताना है ना मुझे डिस्टेंस बताना है ठीक है सो कैसे पहले इसको एक प्लेन दिया हुआ है मुझे इसकी क्वेश्चन दी हुई है एक्स प्लस टू वाई माइनस जेड इक्वल टू टू और मेरे को पॉइंट दिया हुआ है टू वन टू माइनस वन थ्री मेरे को इसको डिस्टेंस बताने इससे इस लाइन के अलाउंस चलते हुए और इस लाइन की डायरेक्शन को साइंस क्या है टू कॉमर टू कॉमर वन इस लाइन की डायरेक्शन को साइंस है ठीक है तो अपन क्या कर सकते हैं इसमें मगर मैं इस यहाँ पे वाले पॉइंट को एक मिनट था जब मैं इस लाइन की क्वेश्चन लिखता हूँ मेरे को पता है कि इस लाइन पे एक पॉइंट दिया हुआ है टू कॉमो माइनस वन कॉमो थ्री प्लस इसमें लाइन पे कोई दूसरा पॉइंट कह सकता हूँ प्लस लेंटर टाइम्स इस लाइन का डायरेक्शन क्वेश्चन मतलब टू कॉमो टू कॉमो वन ये इस लाइन पे कोई भी पॉइंट हो गया मैं किस लाइन पे मेरे पॉइंट लिखने के लिए क्या चाहिए उस लाइन पे कोई पॉइंट प्लस उसकी डायरेक्शन तो वही मैंने लिखा है तो इस लाइन पे कोई पॉइंट में कह सकता हूँ टू प्लस टू लैमडा कॉमा माइनस वन प्लस टू लैमडा कॉमा थ्री प्लस लैमडा ऐसे करके लिख सकता हूँ तो मेरा इस लाइन पे ये वाला पॉइंट हो गया तो ये इस लाइन पे ये वाला मेरा पॉइंट हो गया सो so, मैं एक काम करता हूँ अब मैं इस पॉइंट को इस प्लेन पे क्या बोलते हैं डालता हूँ मतलब ये हो जाएगा टू प्लस टू लैमडा इससे मुझे क्या करूंगा इससे मुझे लैमडा की वैल्यू मिल जाएगी 
और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री प्लस लैमडा इक्वल टू टू तो यहाँ से मेरे को लैमडा की वैल्यू आ जाएगी ना ठीक है सो इसको कट जाएगा ये हो जाएगा माइनस थ्री लैमडा माइनस थ्री इक्वल टू टू माइनस थ्री लैमडा इक्वल टू फाइव लैमडा इक्वल टू माइनस फाइव बाई थ्री लैमडा की वैल्यू आ गई मैं यहाँ पे वैल्यू डालूंगा तो मेरे पास पॉइंट आ जाएगा दो पॉइंट पर दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस मैं ऐसे निकाल ही सकता हूँ एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन स्क्वायर करके ठीक है बस बेसिकली मुझको इस लाइन की क्वेश्चन लिखनी थी कि मेरे को एक पॉइंट दिया हुआ मेरे को एक्सप्रेशन दिया हुआ तो मैंने लाइन की क्वेश्चन जो बोला पॉइंट लिख दिया और इस पॉइंट को मैंने स्क्रीन को सेटिस्फाई करवा दिया यहाँ से मुझे लैमडा की वैल्यू मिल गई लैमडा की वैल्यू मैंने उसमें लाइन पॉइंट निकाल लिया एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल ली ठीक है ऐसा होगा ये क्वेश्चन सॉल्व तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू में इफ दिस दिन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर फंक्शन लिस्ट ऑन इक्वल टू एक्स टेन डेल्टा की वैल्यू ये उससे अपने को बड़ा बना के दिया हुआ है बाकी इसमें है कुछ नहीं अपने को पता ही एक वैल्यू टू पॉइंट समथिंग होती है तो ये तो टू हो जाएगा फाइव की वैल्यू थ्री पॉइंट समथिंग होती है थ्री हो जाएगा फाइव स्क्वायर हो जाएगा थ्री समथिंग का स्क्वायर मतलब नाइन माइनस सिक्स मतलब ये थ्री हो जाएगा वापस तो ये थ्री पॉइंट समथिंग का स्क्वायर होता है तो ये थ्री पॉइंट वन फोर का स्क्वायर होगा नाइन पॉइंट समथिंग नाइन पॉइंट समथिंग माइनस सिक्स थ्री पॉइंट समथिंग फंक्शन थ्री आ जाएगा यहाँ पे भी थ्री यहाँ पे भी थ्री यहाँ पे टू यहाँ पे थ्री यहाँ पे टू यहाँ पे थ्री लोग बन के अपने डिटर्मिन इसको सॉल्व करना है आपको तो सिंपल क्वेश्चन था नाइन माइनस फोर माइनस थ्री टाइम्स नाइन माइनस सिक्स प्लस थ्री टाइम्स सिक्स माइनस नाइन ये कितना हो जाएगा टेन माइनस थ्री इंटू थ्री नाइन प्लस थ्री इंटू माइनस थ्री मतलब माइनस नाइन ठीक है तो हो जाएगा माइनस एट ये अपना आंसर हो जाएगा सिंपल तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा माइनस फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री में इसमें अपने को दिया हुआ है एफ एक्स दिया हुआ है दिया हुआ है लॉन ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन ओके तो मेरे को डिटर्मिन की वैल्यू पूछी है ठीक है तो यहाँ पर मैं एक्सरूम कर लूँ कितना हो जाएगा लॉन ऑफ वन मतलब जीरो ठीक है और एफ जीरो जीरो हो जाएगा तो जब मैं खोलूंगा तब जीरो टर्म मिलकर जीरो हो जाएंगे जीरो टर्म और जीरो टर्म भी मिलकर जीरो हो जाएंगे मेरे को वो भी नहीं करना है तो मेरे को सिर्फ इन दोनों टर्म्स का और इन दोनों टर्म्स का निकालना है तो मैं टेन एफ टेन पाई बाई थ्री निकाल लूँ क्या होगा एफ टेन पाई बाई थ्री मतलब पाई बाई थ्री मतलब सिक्सटी तो टेन सिक्सटी होता है वन बाई टेन सिक्सटी कितना होता है टेन सिक्सटी होता है रूट थ्री तो हो जाएगा लॉन ऑफ टेन पाई बाई थ्री मतलब लॉन ऑफ रूट थ्री प्लस रूट थ्री प्लस वन मतलब थ्री प्लस वन लॉन टू प्लस रूट थ्री ठीक है तो जैसे टेन पाई बाई थ्री और एफ कॉट पाई बाई सिक्स क्या होगा मतलब कॉट पाई बाई सिक्स कितना होता है कॉट पाई बाई सिक्स होगा टेन पाई बाई थ्री वापस वही सेम टू टेस्ट हो जाएगा वापस लॉन टू थ्री प्लस टू आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन ठीक है और साइन टू थाउजेंड सेवनटीन पाए सिंपल क्वेश्चन है बस अपने को वैल्यूज निकालनी है और इसमें कुछ नहीं है आपने पता है ये चीज जीरो होती है साइन टू थाउजेंड सेवनटीन पाई की वैल्यू तो लॉन ऑफ जीरो प्लस वन तो ये तो वापस जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे तो कम ही भी नहीं बचा क्योंकि ये चीज जीरो होती है तो मैं इसको आगे अगले पेज में सॉल्व करूँ तो यह टर्म ही जीरो हो गया फिर बचा अपने पास माइनस एफ साइन पाई बाई सिक्स सो एफ साइन पाई बाई सिक्स कितना हुआ ये हुआ लॉन ऑफ हाफ प्लस साइन पाई बाई सिक्स है ना तो साइन पाई बाई सिक्स हो गया हाफ हाफ का स्क्वायर होता है वन बाई फोर वन बाई फोर प्लस वन फाइव बाई फोर तो रूट फाइव बाई टू ठीक है ये साइन फाइव बाई सिक्स हुआ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे जीरो और एफ माइनस ई की पावर एक्स कितना हुआ लॉन माइनस ई की पावर एक्स प्लस माइनस ई की पावर टू एक्स प्लस वन तो ये क्या हो जाएगा ये जाएगा लॉन माइनस ई की पावर एक्स प्लस वन माइनस ई पावर टू एक्स तो ये मैंने इसके लिए निकाल ली और कुछ निकालना बचा है मुझे एफ ई की पावर एक्स और निकालना है वो भी मैं निकाल देता हूँ तो ये जाएगा लॉन ई पावर एक्स प्लस वन प्लस ई पावर टू एक्स मैंने सबके लिए निकाल लिया बस उसको डिटर्मेंट में डाल के सॉल्व करना है बहुत सिंपल क्वेश्चन है बस दिखाने के लिए बड़ा सा दिया हुआ है सबके लिए अपने साइंस से कैलकुलेट कर सकते हैं तो अपने को डिटर्मेंट में डालना फिर अपने उसको सॉल्व करना है ठीक है तो आगे चलते हैं इसको आप सॉल्व कर लेना 
क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर पे क्या बोल रहा है ये ये बोल रहा है एक्स वाई आर कॉर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन द प्लेन देन थ्री फाइव एक्स फोर एट वाई इसके मेरे को जीरो और मुझे बताना है कि एक्स uh, वाई पे मुझे रिलेशन बताना है तो पहले तो मैं कुछ जो डिटर्मिन किया होगा मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा थ्री टाइम्स सिक्सटीन माइनस टू वाई माइनस फोर टाइम्स टेन माइनस टू एक्स प्लस टू टाइम्स फाइव वाई माइनस एट एक्स कोई कुछ जीरो ठीक है तो ये क्या हो जाएगा हो जाएगा फोर्टी एट माइनस सिक्स वाई माइनस फोर्टी प्लस एट एक्स प्लस टेन वाई माइनस सिक्सटीन एक्स इक्वल टू जीरो ठीक है तो बस यहाँ से मेरे पास क्वेश्चन आ गई क्या आ गई माइनस एट एक्स प्लस फोर वाई प्लस एट इक्वल टू जीरो मतलब टू एक्स माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो तो ये मेरी क्वेश्चन आ गई अब मुझे क्या बोला स्ट्रेट लाइन पैरल को वाई एक्सेस नहीं स्ट्रेट लाइन पैरल को एक्सेस नहीं स्ट्रेट लाइन इसको सही आंसर हो गया बस सॉल्व करना था और अपने आंसर लाना था सिंपल क्वेश्चन था कुछ क्वेश्चन सिंपल होते हैं कुछ क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं अपने को बस सिंपल क्वेश्चन ढूंढ के पहले वो सॉल्व करनी है ओके फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर एन एन क्यू प्लस टू एन इज ऑलवेज डिविजिबल बाई इसमें तो क्या कुछ भी ले लो एन क्यू तुम टू ले लो पॉजिटिव इंटीजर तो ये जाएगा क्या एट प्लस टू इंटू टू मतलब एट प्लस फोर ट्वेल्व ट्वेल्व कैसे डिविजिबल है थ्री से है सिक्स से है सेवन और फाइव से पहले मिनट हो गए अब एन को थ्री ले लो तो जाएगा थ्री क्यूब मतलब ट्वेंटी सेवन प्लस टू इंटू थ्री सिक्स मतलब थ्री कॉमा ये तो हो जाएगा थर्टी थ्री तो थर्टी थ्री कैसे डिविजिबल है ये थ्री से डिविजिबल है ये सिक्स से भी नहीं है तो दोनों में क्या कॉमन है थ्री तो आंसर क्या हो गया तो ये सिंपल क्वेश्चन है अपने को बस सॉल्व करके देखना है कि कितना अपना आंसर आता है कैसे अपना आंसर आता है ठीक है अपन वैल्यूज पे करेंगे तो भी अपने को आंसर मिल जाएगा अपने को ये बात समझनी है कि अपने को ऐसा तरीका ढूंढना है कि जिससे अपना क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए बाकी क्वेश्चन सिंपल है क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है ठीक है ये क्या है टेन पावर एन प्लस थ्री फोर पावर एन प्लस टू प्लस फाइव इज डिविजिबल बाय ये अपने को बताना है ठीक है तो इसमें वही करूंगा मैं एन बिलोंग नेचुरल नंबर दिया हुआ है मुझे तो मैं क्या करूंगा मैं एन की वैल्यू वन ले लेता हूँ एन वन नेचुरल नंबर होता है एन की वैल्यू टू ले लेता तो मतलब वन भी नेचुरल नंबर होता है मैं वन लेके देखता हूँ टेन प्लस थ्री टाइम्स फोर पावर थ्री प्लस फाइव तो एक हो जाएगा ये हो जाएगा टेन प्लस फोर फोर सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर इंटू थ्री होता हुआ वन नाइन्टी टू प्लस फाइव तो ये हो जाएगा वन टू हंड्रेड एंड टू प्लस फाइव मतलब टू हंड्रेड एंड सेवन मुझे बताना है टू हंड्रेड एंड सेवन किसे डिविजिबल है सेवन से है क्या सेवन थी तो फोर्टीन सिक्सटी सेवन है सेवन से नहीं है फाइव से भी नहीं है नाइन से है हाँ नाइन से है टू हंड्रेड एंड सेवन बाई नाइन इज नाइन टू एटीन ट्वेंटी थ्री सेवनटीन से है सेवनटीन वन टू सेवनटीन मतलब थर्टी सेवन नहीं सेवनटीन से भी नहीं है इसका क्या आंसर क्या हो गया नाइन तो मुझे वो सॉल्व ही नहीं करना मुझे सिर्फ वैल्यूज को मुझे देखनी है ऐसे क्वेश्चन में तो ऐसे क्वेश्चन तुरंत ढूंढने की है क्योंकि इसमें अपने को सिर्फ वैल्यू सॉल्व मुझे देखनी होती है बाकी कुछ भी नहीं होता ठीक है जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कभी भी इसको सॉल्व करने मत लग जाना इनकी कुछ वैल्यू डाल के देखना उस वैल्यू में डाल के देखोगे तो अपने पास कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा फिर वही अपना आंसर हो जाएगा ठीक है तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन ये रियल रियल नंबर जेम है मेरे को ए वन और इसमें एक क्वेश्चन दी हुई है ए के दिया हुआ है तो मैं अगर ए टू निकालूंगा तो हो जाएगा टू टाइम्स ए वन माइनस ए जीरो ठीक है तो ये है अच्छा के के थ्री फोर चालू हो रही है तो मैं ए टू तो डाल ही नहीं सकता वही मैं तो ए जीरो तो दिया हुआ नहीं तो मैं सॉल्व कैसे करूंगा तो इसको बताओ सॉरी क्या है मेरे को ट्वेंटी सेवन माइनस टू ए टू एटर एन जीरो दिया हुआ है और मेरे को ए वन पंद्रह दिया हुआ है ठीक है मेरे को बताए ए थ्री हो जाएगा टू टाइम्स ए टू माइनस ए वन मतलब ए फोर हो जाएगा टू टाइम्स ए थ्री माइनस ए टू ए फाइव हो जाएगा टू टाइम्स ए फोर माइनस ए थ्री ऐसे ही चलता रहेगा ठीक है मुझे क्या बताना है मुझे बताना है ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस डैश 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 अप टू ए इलेवन स्क्वायर डिवाइड बाय इलेवन इक्वल टू नाइनटी तो मुझको इसकी वैल्यू बताना है बिना स्क्वायर की ठीक है ओके सो इसको कैसे सॉल्व करें इसको सॉल्व करने के लिए स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 
ओके सो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट क्या बोल रहे हैं मैट्रिक्स टाइप क्वेश्चन लिखा है ओके पिछले वाले हम एपी छिपी से कर सकते हैं क्या शायद पहले मैंने बता दिया क्या देखो इसमें पिछले वाले में एपी छिपी से करने जाए तो शायद हो जाएगा मेरे को दिया हुआ है ए के प्लस ए के माइनस टू इक्वल टू टू टाइम्स ए के माइनस वन अच्छा अच्छा ये देखो ये एपी है सम ऑफ टू टर्म्स इक्वल टू ट्वाइस द मिडल टर्म तो ये एपी का सम लिखा हुआ है ठीक है सो मतलब ये एपी बनी हुई है अपनी तो ये एक्चुअली एपी के सम टर्म्स का स्क्वायर है मतलब ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस ए प्लस डी का स्क्वायर प्लस ए प्लस टू डी का स्क्वायर ऐसे करके जाए 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 टू ए प्लस टेन डी का स्क्वायर ये आपने को दिया हुआ है सिंपल क्वेश्चन था बस अपने को देखना था जो देख लेगा उससे हो जाएगा इक्वल टू नाइन नाइनटी इसलिए देख लेता हूँ तो अपन ऐसे सॉल्व करेंगे तो अपने बस क्या जाएगा इलेवन टाइम्स तो ए स्क्वायर आएगा वन वन टेन टाइम्स ए डी प्लस थ्री एट्टी फाइव डी स्क्वायर आएगा ये मैंने सॉल्व किया है इक्वल टू नाइन नाइनटी ठीक है तो उसके बाद थर्टी फाइव डी स्क्वायर प्लस वन फिफ्टी डी प्लस टू ट्वेंटी फाइव माइनस नाइनटी इक्वल टू जीरो मैंने क्या किया मेरे को ए की वैल्यू फिफ्टीन दी हुई थी मेरे को ए की वैल्यू फिफ्टीन दी हुई थी मैंने ए की वैल्यू फिफ्टीन इसमें डाल दी तो मेरे पास ए का स्क्वायर कितना आ गया टू ट्वेंटी फाइव तो मेरे पास ऐसे करके आ गया तो यहाँ से क्या आ जाएगा इसको सेवन डी स्क्वायर प्लस थर्टी डी प्लस ट्वेंटी ठीक है फिर इतना हो गया तो मैं सेवन डी स्क्वायर प्लस थर्टी डी प्लस ट्वेंटी यहाँ से मेरी डी की वैल्यू आ गई ठीक है तो बस अब डी की वैल्यू आ गई तो मेरे पास ए की वैल्यू है डी की वैल्यू है यहाँ से फिर मैं ए वन से लेके ए इलेवन तक का सब निकाल के उसको इलेवन से लेकर अपना आंसर निकाल लूंगा सिंपल बस ये एपी था ये ऑब्जर्व करना था बाकी क्वेश्चन सिंपल था ठीक है तो आई होप आपको समझ में आया होगा बाकी मैथ्स में थोड़ा डिफिकल्ट तो होती है बाकी इजी क्वेश्चन ढूंढे करने हैं फिर अपना आंसर हो जाएगा ठीक है सो थैंक्स